Mtazamaji natumai kwamba upo salama. Saugia karibu ni wapashe yale ambayo yameweza kujiri siku hii ya mwisho chini ya mwezi wa Februari mwaka 2024. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Katika kamati ya mawaziri wake Rais William Samui Arapruto kuna tatizo ambalo limeweza kutokea mahali ambapo mmoja wao anapewa pressure aweze kurisign baada ya kuweza kusaliti serikali ya Kenya kwanza na waziri mwingine ameweza kuita wanahabari na anasema kwamba naye anawekewa internal sabotage kabla tujaweza kuendelea mbele tafadhali Niruhusu nikukaribisha kama we ni mgeni piga subscription like video bonyeza kengele alafu uweze kushia kanda hii kuelekea kwa group moja peke yake. Karibu tuweze kusonga mbele. Mtu wa kwanza mwenye ameweza kupewa pressure aweze kurisign kutoka kwa kamati ya mawaziri wake Rais William Samui Arapruto ni Athony General na nielewa mtazamaji wangu Atoni General wa serikali bwana Justin Muturi. Muturi pressure ya kujiuzulu inakuja baada ya kuweza kudeklea kwamba housing project is unconstitutional. Unajua mtu ambaye anaitwa Atoni General yeye ndio mshauri mkuu wa serikali yeye ndio ama yeye ndiye uh, tunasema kwamba ni legal advisor wa serikali mwenye anaambia serikali hapa ni kuzuri hapa ni kubaya sasa wabunge wa Kenya kwanza mtazamaji wangu licha ya kwamba mahakama iliweza kutupilia mbali what we call housing project deduction waliweza kuelekea bungeni wakapitisha housing project reduction bila ya kuweza kuangalia some of the amendments ambazo ziliweza kutolewa na wananchi ziweze kuangaliliwa kisha waondoe vigezo vingine maybe waweze kupunguza zile hela ambazo wananchi wanatozwa kujenga nyumba za bei nafuu lakini wabunge wa Kenya kwanza wakiongozwa na Kimani Ichungwa walisema kwamba hawataweza kulifanya hilo na mahakama iliweza kusema kwamba hapakukuweko na kitu ambacho kinaitwa legal framework. Vile vile wakaweza kusema kwamba hapakukuweko na kitu ambacho kiliweza kuitwa uh, public participation. Sasa wakafanya public participation mbili tatu wakasema kwamba wamemaliza. Legal framework hapo ndio kuna tatizo ambapo baada ya kuweza kupitishwa kule bungeni sasa ilikuwa inahitaji William Samuel Ruto aweze kutia winu alafu wananchi waendelee kutozwa pesa Justin Muturi Atoni General wa serikali aliweza kuandikia serikali barua akiwaambia kwamba wasije wakawatoza wananchi matozo ya kujenga nyumba za bei nafuu Sasa ile barua ya kuweza kuambia serikali wasije wakawatoza wananchi pesa za kuweza kujenga nyumba za bei nafuu ndiye imeweza kufanya baadhi ya wabunge baadhi ya wandani wa rais William Samuel Ruto wanamuandama bwana Justin Muturi wanamwambia kwamba sasa hivi unahitaji kuweza kurisign na nielewa mtazamaji wangu wandani wafuasi wa bwana Ruto wabunge wengine wao wanachochea bwana Justin Muturi aweza kurisaini kwa sababu ameenda kinyume na matakwa ya bwana Ruto. Na nielewe mtazamaji wangu. Sasa baada ya wabunge kuweza kuchochea hili mtazamaji wangu, baada ya wafuasi wake William Ruto kuweza kuchochea hili wakisema kwamba bwana Justin Muturi inaonekana kwamba wewe ndio unataka kusabotage hii serikali unafaa kujiuzulu. Kuna huyu mbunge wa Saboti ambaye anaitwa bwana Caleb Hamisi. Naye ameweza kumsihi bwana Justin Muturi aweze kujiuzulu bwana Caleb Hamisi akaweza kumwandikia hivi once you disagree with the government which is the primary consumer of your service please resign 
this government will show us wonders. We are going to witness medieval period form of government like never before. Kali kwa misa kaweza kumuadvise atoni general. Kwamba, kipindi ambapo umeweza kukosana na serikali yako, jisa ambapo ya atoni general, sasa hivi, ameweza kudifa na matako ya serikali kwamba waweza kuwatoza wa Kenya pesa za kujenga nyumba za bei na fuu, haka muambia kwamba, kitu ambacho kinaitajika, wewe uweze kujiuzulu. Unanielewa mtazamaji wangu? Hatujaona bwana uh, bwana Justin Muturi akiweza kurespond hili ama akiweza kurespond kwa hili uh, baada ya wabunge kuweza kumsihi pamoja na Caleb Hamisi kuweza kumadvise kwamba baada ya serikali ambayo ni primary consumer ya huduma zako uh, ambazo unazitoa kuweza a kutafautiana na mawazo yako kitu ambacho unafaa kukifanya ni kuweza kujiuzulu what advice ambayo unaweza kaambia atoni general ama wewe utaweza ukamtaka kwamba na yeye aweza kujiuzulu hmm? kwa sababu hapo hivi tunaambiwa kwamba serikali imeweza kuenda imeweza kudisagree na matakwa yake Justin Muturi kwamba asije ama isije kawatoza wa Kenya pesa za kujenga uh, nyumba za bei nafuu hadi kipindi ambapo kesi ambayo kwa mamlakani itamalizika na hadi kipindi ambapo legal framework itakuja kuundwa huyo ni mu, ama waziri wa kwanza kabisa ambaye inasemekana kwamba anakuwa pressure da aweza kujiuzulu unajua Atoni general ako kwenye ile kamati ya mawaziri. So, hata yeye anayesabika kama ni waziri. Waziri wa pili anaitwa bwana Mose Eskuria ambaye ni waziri wa utumishi wa umma, public service and delivery. Naye ameweza kuacha wa Kenya kinywa wazi kwenye mitandao ya kijamii baada ya siku ya Juma Siku ya Alhamisi kuna radi tarehe 29 jinsi ambavyo naona hapo Februari 2024 kuja kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kusema kwamba no amount of internal sabotage will deter me ujumbe wa maneno machache but kuna uzito ambapo anasema kwamba hamuna vitina vya ndani ambavyo vitaweza kunizuia mimi je vitina ni kutoka kwa kwa kina nani uwezo kaniambia kwamba vitina mtazamaji wangu ambavyo Moses Kuri anavisungumzia hapa ni kutoka kwa wafanyakazi ambao anasimamia hapana iwapo ni wafanyakazi ambao anasimamia Moses Kuri hawezi akasungumza hivi kitu ambacho angekifanya ni kuwafuta kazi mara moja ama internal sabotage ambayo Moses Kuri anasungumzia maybe ni kutoka kwa principal secretary kwa sababu principal secretary yeye anachaguliwa na rais maybe wameweza kutafautiana kikazi ama internal sabotage ambayo Moses Kuri anasungumzia aidha inakuja kutoka kwa rais maybe wameweza kukosana pili internal sabotage ambayo Moses Kuri anasungumzia aidha inatoka kutoka kwake DO ambaye ni rigadi gachagua maybe wameweza kukosana na rigadi gachagua maybe wamekuwa wakisomeana chini ya maji so wa Kenya wakaweza ku react kwa hii sabotage ambayo Moses Kuri ameweza kuisungumzia mkenya kama vile captain Dominic Komondi akaweza kusema kwamba i have never seen anyone in government crying bwana meaning anamwambia bwana Moses Kuri wacha kulia aya kachwanya kasema kwamba what is going on here and who is sabotaging you give us names it is a safe place wanamuuliza bwana nani huyu ambaye anakutabotage maoni ya mwisho ni kutoka kwake Brian Mutiga mwanasiasa kutoka upande wa mlima Kenya akasema hivi Moses Kuria will be kicked out soon 
he thought he was going to intimidate Gachagua and call by associating himself with Raila. Now, Baba is in government. Bwana siyasa ya Kenya ni ngumu sana. Hayo sijui alikuwa na maanisha nini. Uh, mingine ni kutoka kwa ke Boniface Mwangi akasema kwamba waziri will join Uhuru soon. Now we shall welcome you on, the, on that side. Do you worry the list is uh, long on that uh, you are top of the list of, ke, of the Kikuyu to be outstead out. Take the cool. Akamambia kwamba, hivi karibu ni naono ukiwe, ukiweza kuingia maala ambapo uru kenyata halipo. Maybe unaweza ukafutua kazi. Sasa kitu ambacho kimeweza kuchanganya wananchi kabisa, baada ya Mosa Eskuria, kuweza kutangaza kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa internal sabotage katika ministry yake. Amekuja jioni kabisa mwendo wa sa sita jioni na kuweza kuchapisha hivi media invite. Alafu akaweza kutoa barua ambayo inasomeka kwamba the cabinet secretary for public service delivery and performance management honorable moses kuria invites media house invites your media house for an important press conference tomorrow on friday 1st march 2024 in his official office at harambe house a very important announcement will be made time 11 am venue harambe house 11th floor contact Josiah Murigu head of communication nasikia mtazamaji wangu huyu ni Moses Kuria ambaye ameweza kuchapisha ujumbe huo akiwaalika wanahabari kuelekea kwa hotuba yake ambaye atakuja kuitoa inaonekana kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea kwenye kamati ya mawaziri wake Rais William Ruto na kitu ambacho si kizuri and that's why uh, Moses Kuria ameweza kusungumza haya umesikia mtazamaji wangu na hivyo kuna kitu ambacho anakuja kukisema kwa wananchi hmm? wa Kenya wakaweza kukuja wakasema kwamba Benin prayers doing wonders atatangaza kuacha fobe eh maybe ataacha kile kinywaji chake maybe ambacho anakisungumzia ha? resign bro you are the cheerleader abusing uhuru now raila odinga is in the mix you and your mountain are people are nothing sijui hayo ni maoni yake lakini je ni nini ambacho kinaendelea kwa hii serikali ambapo bwana justin muturi anakuwa forced aweza kujiuzulu bwana mose skuria ameweza kuita wanahabari akisema kwamba kuna internal sabotage na nisikia mtazamaji wangu na katika hii uh, press conference ambayo ameweza kuita mambo ni mawili aidha anakuja kutangaza kitu ambacho kimeweza kumgadhabisha jambo la pili aidha Moses Kuria aweze ku resign wazo lako ni lipi samanasi na rejea na mingi tena zaidi jina langu nafahamika kama Mr Eagle 8 what is your take